，高局长。哟，洪掌柜，你怎么来了？顾老板让我问一下啊，顾少爷的案子怎么样了？哎呀，这亨利虽然是被抓住了，可他什么都不说呀，这我也没办法。再说这案子，啊，现在已经不归我管了。不归您管了？对呀、啊，今儿早上刚接到通知啊，他要被送到上海去，由租界的巡捕房来侦办。您的意思，亨利被带走了？对呀、啊，人都来了，一会儿就走了。高局长，我想见见亨利。亨利，嗯，嗯，只能聊一会儿啊。谢谢高局长。嗯。没想到啊，我们竟然在这儿见面了。是啊，没想到，亨利先生，我想问你一句：您到底为什么要这么做呀？为什么要陷害顾泽刚呢？这个我无可奉告。为了龙鼎。哦。你别以为到了上海就没事了。你陷害顾泽刚，害死了那么多轮船上的船员，你一辈子都要受到良心的谴责的。也许吧。这就是你来中国的目的吗，洪先生？我有我自己的使命，我的本意并不是要陷害他们。可是你现在就要害死他了。我告诉你了，我的本意不是，我也是受害者，真正的主谋是何万龙。时间差不多了啊，上海巡捕房的人来了。哼。先生，您抽支烟吧。好。领事先生，让我跟您说再见。老爷，您看，今天的报纸死了这事儿你知道吧？我知道。那霍主死了，全子的案子什么时候可以了结？这事还真不好说呀。他亨利他什么都没说呀，也没有说这个鸦片是他的，也没说不是他的，这一下人就死了，就成了无头公案了。那难道全子要在牢里面继续关下去？哎呀，这事还真有点麻烦。你说上面不发话，我也不敢放人呢。顾老板，您还是在上面找找人。您记不记得我跟您提的那个何高三？你怎么不请他帮忙呢？何望龙，啊？冯督军那儿和北京几个部长都回电了吗？都已经回电了。怎么说的？说这事儿还得等。等什么？几位部长的意思，还是要等大帅府的意见。要不，多给点银子，让他们跟大帅府啊疏通疏通
，范叔，这件事和钱没关系。郭老板，我们忘了一个人，何望龙。对，亨利之前说过，何望龙是主谋，可是现在这个主谋迟迟没有露面。你的意思，是何望龙透过大帅府，扣子泽刚不放？嗯，我觉得他应该想拿这件事情做文章，逼您交出龙鼎。老爷啊，此人不除祸害无穷啊！想把他赶走，也不是那么容易的。顾老板，有些事情我得告诉您了。爹，娘，你们找我。跪下。爹，跪下。我问你，泽刚被人陷害的事情，与你有没有关系？我。是我把周老板介绍给顾少爷的。那周老板人呢？我不知道。是不知道，还是知道了不想说？老爷，这到底是什么回事？谁是周老板呢？我一直怀疑泽刚是被人陷害的。我还托了全国商会的陈会长做过调查。那个所谓的周老板。根本是子虚乌有。泽刚说：“那个周老板是你介绍给他的，你是怎么认识这个人呢？”你们处心积虑的要陷害泽刚，逼我交出龙鼎，不是你们还有谁啊？大福，去把高局长叫来。是，顾老板，等事情弄清楚再说吧。你这么护着他干什么？有什么事情让警察来调查清楚？老爷，
那你让我怎么办吧？把周老板找回来，交给顾老爷，只有这样才能洗刷师傅的罪名。那不是用石头砸我自己的脚吗？可师傅这么做也都是因为您啊！而且到现在，师傅也没有说出您才是幕后主使。你有证据吗？你没有。顾少奶奶，其实解决这个问题并不难，只要我跟北京打一声招呼，你师傅的事情自然就解决了。不过呢，这马。真没想到他是这样的人。先生，好消息。什么事儿？顾青春让我给您送行为这葫芦里到底卖的是什么药？能不能倒出来让我瞧瞧？好，那我就直说了。我们能够帮助先生得到顾庆春的龙鼎，但是我也希望你。
冯先生，你应该知道，我也姓范。当年范老爷待我恩重如山，顾青春不守兄弟之意，见死不救。为了楼顶，我是不得已屈身于顾家。其实这些年。这个姓顾的一直在转移龙鼎的仓促。文先生，少爷，我是苦苦煎熬了二十年才得到他的信任。范叔，前几天他又想转移龙鼎，故意找不到合适的地方。我建议他把龙鼎。藏在那废弃的地道里。何先生，洪掌柜是范老爷的独子，也是我的救主。我无论如何要报答范老爷当年的恩情。何先生，龙鼎在顾家，我和范总管。实在是不方便，是啊，所以还请何先生亲自走一趟。何某呢，年纪大了，飞檐走壁的事情他干不了。既然是合作，你们就得拿出点诚意来。我何某在龙源恭候二位。哦，好。此事来得太突然，我总觉得不大对劲儿。先生觉得哪有问题？不知道。或许我太想拿到龙鼎了，可能是先生多虑了吧。这样，你帮我送一封信给张二郎，咱们来个以防不测。好。高局长，案子审的怎么样了？哎呀，郭老板，这事真不好办呐。那个香兰是一问三不知啊，鸦片的事儿，真的，说不定跟他什么关系都没有。那我儿子这个案子就永远没个了结了。这事儿呢，我想过了。咱还得找找门道。我跟你提的那个何高参呢，只有他才能直接跟大帅府的人说上话。顾老板，我知道你们之间有误会，但是误会归误会，关键是得救人呐。他不就想要龙鼎吗？你去告诉他，与其我让他拿着龙鼎去向袁大帅邀功，倒不如我自己把龙鼎献给袁大帅，换我儿子太平。你就这么告诉他，想从我这儿弄龙鼎，门都没有。滚！他他他告诉我，你告诉他，与其让他拿着龙鼎向大帅邀功，还不如我自己亲自把这个龙鼎献给袁大帅，还能保我儿子平安呢。哟，我听完这个话，我马不停蹄的就来了。您说，要是顾青春？真的把龙鼎献给袁大帅，那您不就是白忙活了吗？何国泰，您看这下边怎么打算呢？谢谢高局长的提醒。哎呀，你看，应该的，哎，应该的，应该的，应该的。哎，那行，那那我就先告辞了。哎，不送。
我已经和何望龙约好，今晚去动手。行，我来安排。好。少奶奶，警察局的人传话说是您师傅想见您。好，知道了。红包车走是哪条路啊？可不把面罩摘下来，让我们见识见识你们的庐山真面目。郭老板，是你们家的篱笆没有扎牢。我要不把篱笆松动了，怎么能引你这只黄鼠狼进来呢？何先生，让您失望了。这个请君入瓮是专门为你设计的，怎么样？何先生还满意吗？好。贼在哪儿呢？啊，高局长，就是他们。哟，何高参呢？高局长，这两个人深更半夜闯进我家里窃取财物，请高局长要秉公办理。郭老爷。这是误会吧？人赃俱获。大佛，把箱子打开
。哎，来，帮个忙。来，何先生，看清楚了吗？何可才，那就麻烦您委屈跟我回去一趟。郭老板，你别高兴的太早了，咱们只是打了个平手原来这一切都是你们事先安排好的。嗯，对。郭老板知道这一切都是侯小龙捣的鬼，我们就决定设下这个局了。郭老板故意在大家面前将周老板的事情说出来，装作很生气，并且让警局抓走乡班主，目的只有一个，让侯小龙相信如琴是为了救他师傅才与我和范总管合谋到顶的。那但是，哎，那个何望龙，他怎么会相信你愿意帮他得到顶呢？还有范总管的话，他怎么会相信呢？哎呀，大小姐啊，这演戏啊太不容易了，啊，为了让何望龙上钩，洪掌柜假装是和少奶奶有私情啊，哎，我是为了复仇啊，哎，你们想啊，我原来就是范家的总管，这次。是为了报恩于范家呀，这何望龙那全相信。原来你们都是在演戏呀？那乡班主之前就知道吗？乡班主被何望龙折磨了这么久，现在有这么一个机会，他求之不得呢。那这么看来，你们都知道了，就是瞒着我和我妈。何望龙啊，老奸巨猾，这件事情知道的人越少越好。除了几个必须参与的人之外，对谁都没说。而且在何望龙背后，有北京的袁大帅作为支持，倪戈现在扣在警局，大帅府不肯放人，这其中多半是何望龙捣的鬼。我们这次抓人也是为了逼他放人。以其人之道还治其人之身。北京的袁大帅想当皇帝，又怕人议论，便命何望龙到姚湾来到顶。现在。事情暴露在光天化日之下，这样看来，何望龙在姚湾也是待不下去了。我在琢磨一件事。今天何望龙说了一句话，他说他和我们打了个平手，这话里有玄机。哎，我今天一天都好像没有看见如琴啊。你说这，贺高三，你说这事闹的，这刚说帮人捞人，您自个儿倒是进来了，多说无益，请高局长帮个忙。您说，我要给北京大帅发份电报是不是有如琴的消息了？啊，那倒不是，郭老板，这倒有另外一个好消息要告诉您。您只要在这个上面签个字，少爷就能回家了。今天早上，北京原政府来电话，让我们放人。啊，有劳了。要不说呀，还是您顾老板神通广大，拿何高参做交易，考我。高局长说笑了，我哪有什么神通广大？不被别人欺负已经算烧高香了。呃，郭老板，还有一件事啊，您看，那个何万龙的案子，是不是就先这样？您先别告了。昨天晚上的事呢
，我也就当是没看着。您看他，只要他说出如情的下落，我就答应。好，来，把何王带来。是。过来，您坐。徐总，人带来了。啊，请进来。哎，郭老板，喝口菜。今天我在这儿做个和事佬啊。您看这事儿，大家都别再追究了，就这么了结了。二位看呐，悉听尊便。急，何望龙绑架如琴，无非是为自己多找一道保险。如琴暂时不会有事。顾老板，这个局是我设的，这个事情因我而起，如琴我一定要救。这不是你一个人的事。可老爷，社也回来了。爸，事情我都听说了，如琴是不是让胡肥给绑架了？你们赶紧想办法救他呀！如琴是被何望龙绑架的，现在也只有何望龙才能让张二郎放了如琴。明天我就去找他。高王说，明天他们就要放了何望龙啊，这是北京元帅府的意思。哼，他又说。胳膊拧不过大腿，让我们息事宁人啊！这都成什么世道了？呃，对了，老爷，按您的吩咐，向班主已经放出来了。啊，他在院子里待了半天了，说是一定请您呢见他一面。就让他进来吧。好。大福，你先下去吧。哎，顾老爷，向班主，顾夫人，求你们想办法救救如琴吧。哎，如琴的事情我会想办法。起来说话。所有的事情都是我一个人做的，和如琴没有关系，她什么都不知道。你是为了报答高原当年的恩情，才被何王龙利用，这些我都知道了。起来吧。顾老爷，顾夫人，淑琴和我相依为命二十年。虽然她不是我亲生的，但是我把她当亲生女儿一样对待。可是这次为了龙鼎，我竟然亲手把她推到这个陷阱里，都是我的错，我有罪。你们要惩罚就惩罚我，但请你们救救如琴。事情都过去了，就不要再说这些了。你也不要过于自责了，顾老板，顾夫人，我会离开这儿，再也不会来打扰你们了。离开这里，你无依无靠的，能上哪去啊？我没有脸再留下来，更没有脸再面对你们。你这是何苦呢？如琴是你亲手带大的，你就像她亲娘一样。
你想啊，哪个姑娘家能离得开母亲呢？是吧？留下来吧。香盘主，相信上帝，他可以给你的心灵画得平静。谢谢，谢谢。干什么？我在里面亮着灯，以为你以为是他。你们想要干什么？我们二二二爷要见你。走，哎，走，快走！放手，去哪儿啊？爹，你怎么了？怎么咳得这么厉害？没事，没事，也没事，没事啊。我不是让小九给你抓药了吗？小九，大姑，我爹怎么了？怎么病得这么厉害？我不是让你给他抓药吗？你给他吃了吗？行了，我没事儿。怎么没事儿？都病成这样了，把药给我，我去煎药。嗯、怎么了？打当家的他不让我说。说。自从打当家的病了以后。而且他就是不想给大当家的抓药。滚出去！放我出去！放我出去！你给我进来！哈哈，美人，我们又见面了啊！哎，往哪儿跑？你给我放开我！哎，放手！我的事情你都敢管？你活得不耐烦了？
Sweet. 